どうも皆さんこんにちは。今日は iPhone カメラ対ミラーレスカメラということで iPhone カメラがあればミラーレスカメラはいらないのかっていうテーマでやっていきます。スマホの方が iPhone 12 Pro Max でミラーレスカメラが富士フィルム XT3 です。去年これに買い替えてこの企画やりたいなやりたいなと思ってたんですけど気がついたらもう半年ぐらい経っちゃってました。この機種カメラ機能がすごく優秀だって言われてますよねこの動画の冒頭で写真をいくつか見比べてもらったと思うんですけどどっちがどっちってすぐに分かりましたか近年スマホカメラの性能が進化してすごく良くなっているのでこういう本気カメラはもういらないっていうような声も聞いたりします今日は iPhone の方はカメラの広角レンズカメラアプリ開くとデフォルトで現れるレンズですねそれと 2.5 倍のズームレンズを使って撮った写真それから XT3 の方は XF18mm から 55mm でオート撮影して撮った写真を見比べてみます iPhone の超広角レンズは 14mm だったと思うんですけど私カメラの 14mm レンズ持ってないんですよなので今日はね超広角の比較はやってないです iPhone の方は単純に純正のカメラアプリを開いてレンズの種類だけ選んで焦点合わせてシャッターを押すっていうシンプルな使い方をして撮ったものですこの iPhone ロー撮影もできるんですけど今回は使ってないです見ていただく写真は単純な撮って出しで撮った後の画像編集とかも一切してないです結構枚数があるのでメモとか用意してもらって後で回答と照らし合わせてもらってもいいかなと思いますどうでしたか分かりましたかもう一回部分的に拡大した画像を見ていきますさっきの自分の答えを照らし合わせながら再度確認してみてください
でしたか見れば見るほど分からなくなってくるっていう感じもありますよね私の場合もう何年もこういうカメラで撮った画像を毎日のように見ているので結構この差すぐ分かる方だと思いますなので普段からこういうカメラを使って撮影している方は結構すぐに分かったんじゃないでしょうかただこの写真は撮った本人の私でも一瞬分からなくなりました iPhone の写真って割と特徴があるんですよなのでその基準を頭に置いて見比べると結構すぐにどっちがどっちってわかると思います具体的には描写が硬いシャープすぎるコントラストが高いっていうところでしょうかスマホの小さな画面で見る分にはそういうシャープでコントラストの高い映像の方がパッと見インパクトがあるし単純でわかりやすいのですごく綺麗に見えますそれからもう一つホワイトバランスがいつもちょっと黄色寄りになる傾向があると思います今からさっきの比較の回答を出すんですけど今私がお話しした特徴を頭頭に置いてちょっと画像を見てみてください。どうでしたかいくつ当たってましたかちなみにこの写真唯一ポートレートモードで撮った写真なんですけどパッと見背景がボケて綺麗に見えますよねこのポートレートモードって要は合成写真なのでよくよく見ると私どうしてもこの雑な境目のところが気になっちゃうんですよこれ合成のラインのあたりわかりますよねこれ今ご覧いただいているのは物撮りなんですけど人物を入れて撮った場合この髪の毛のラインと背景のこの境目のところこの辺がねなんかモワモワっとした変な境目になっていることが多くてそれが気になり始めるとすっごく目につくんですよということでこのポートレートモード最初は面白いなと思ってよく使ってたんですけどそれに気がついてからはほとんどね使わなくなりましたスマホのカメラの良さってさっと取り出してパッと撮れてさらにカメラの知識がなくても誰でも綺麗な写真が撮れることそしてそれをそのまま SNS にアップしたり誰かに送ったりすることができるっていう手軽さですよねなのでその手軽さの中での高画質あくまでもその利便性と画質のバランスを考えた時に素晴らしいっていうのであってそういう点は私もめちゃめちゃ気に入ってるんですですけどじゃあスマホあるからこういうカメラいらないとかスマホの画質がこういうカメラの画質を凌駕しているとかはね思わないです。まあ、全く用途が違う別物なのでどっちが勝ってるどっちが劣ってるっていう話じゃないと思ってますそれでは今日はここまでです動画の内容気に入ってくださった方ぜひまたいいねボタンで教えてくださいそれからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてくださいお知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっていますそれではまた次回お会いしましょうさようなら